郑小姐，在这里还习惯吗？去。考虑的怎么样了？我早就考虑好了，跟一开始说的一样，我是绝对不会跟你们合作的。你不要再这么执迷不悟了，我的忍耐也是有限的。我的态度是明确的，请你出去。哼，人这一辈子。很短，你难道真的就想这么走了？这是我的信仰，至死不渝。人的这一辈子不长，如果你就这样的抛弃所有的一切走了，你会留下很多遗憾的。我当然会留下遗憾，我会遗憾不能看着。我真的很想知道，你走上刑场的那一刻，你这个大小姐是不是还一样的坚持你的信仰？我已经不是什么大小姐了，我是一个革命者。革命者，他是不会改变的。好吧，不要浪费我们自己的时间了，赶紧带我去刑场吧。如果不是你换了别人，我早就把他枪毙了。我们是看在你父亲的份上，不愿意让他白发人送黑发人，因为他毕竟为党国辛辛苦苦尽忠了几十年。尽管你不知悔改，我还是想给你机会齐叔被捕以后，重庆地下党组织最近有什么动向没有？城内一直没有监测到发报信号。如果他们要把这个消息发出去，那用的应该也是城外的电台。所以这几天监测车一直都在城市的近郊区在巡视。我一直在派人监视恒毅百货，王振川还是每天照常进货出货。郑权被捕这件事情似乎对他没有影响。属下认为，王振川跟他们没有关系。结论下的还是有点早，该盯着的还是要仔细盯着。我要见程特派员。特派员遗失的时候谁也不见。特派员遗失的时候谁也不见。见我，不是我们，是我。袁飞有些冲动，请您见谅。我没有冲动，我已经考虑好了，不论承担什么样的后果，我都要见到证据。你胆子很大呀
你知道郑群什么身份吗？我不管他是什么身份，我只知道他是我的小军姐。当初你不考虑后果，私自将萧齐夫妇下葬，那时候叶祥之就说过你是个有情有义的人。这么长时间都过了，你还是没变。可以啊，去吧。那是有什么交换条件吗？既然云飞想见他的小群姐姐，那就去吧。晓之以理的地方我已经做到了，动之以情的地方，你是不是该做点什么呢？我就不进去了，你们好好叙叙旧，千万别冲动。长官，请您配合我们的检查。你可以进去了。小军姐姐，我看你呀，长大了，一表人才，怎么还跟小时候一样爱哭？没哭，就连你这个否人的表情啊，都跟小时候一模一样。我要是早点认出你来就好了。跟高叔叔一家朝夕相处这么久，他们也没认出我来。这不怪你们。这么多年的时间，你们记忆里的我，肯定跟现在的我是完全不一样的。你还是那个你。一个可以跟我说花木兰和梁红玉，一个敢用英语骂租界里边那些欺负中国人的外国凶徒，一个知道男子可为的事情，女子也可为的郑群姐姐，哪怕到了现在，你依旧保持着内心的高傲和明知不可为而为之的勇气。所以，那些想让你带话的人的话，你就不要说了。我知道，你也不愿意用这些话，玷污了我们姐弟之间的情分，还有我的信仰。是谁住在这个房子里吗？小七和珍珍，是我们的好同志，还要谢谢你，能让他们两个长眠在一起。所以我不想再眼睁睁的看着亲近的人飞蛾扑火了，那种感觉真的太无力了。飞蛾扑火，是因为有光。可是，我们不是飞蛾，我们是有根的。我们的根就是祖国，是人民，所有的植物都是向着太阳生长的。当植物倒下了，它是倒在大地里，把他们的精神留在了种子里。父母，还有亲人。嗯，好
好了。郑群的话并没有慷慨激昂，但是每个字都敲打着赵云飞的内心。他知道这个姐姐像他见过的其他共产党人一样，为了信仰已经把生死置身事外。他内心的那颗种子正在急速的发芽生长。他看到了大树，他渴望见到那片森林。在等待相纸渐渐显影之时，赵云飞的泪眼里浮现出沈杰、琳达、萧琪和真真的面容，所有人眼中都有着同样的光芒，一切的光芒最终由模糊而清晰，此刻都汇聚于郑群的双眸。我在保安科待的时间短，有谁会经常的到保安科来？经常来的，一般都是报案的和提供线索的，这个不太好统计。有上面的领导来询问工作，也有下面的居民来提供线索，但是长时间耗着不走的，没有。这种有电池的无线电窃听器是戴笠从美国进口的，嗯，军统训练班教过安装使用，这是红湖二十四号干的。那么这个红湖二十四号。肯定也是通过窃听的方式，得知其名已经暴露，所以杀他灭口。对，以确保他能够继续潜伏作恶。看来三零三去重庆的机密，也是通过窃听的手段。我们必须尽快捉住红湖二十四号，不然后面造成的破坏会更大。告诉你们一个好消息，季米没死。什么？他没死啊？子弹偏离心脏一点点，侥幸捡了一条命，而且医生讲，如果恢复的好，他很快就可以讲话。只要啊，他能够开口说话，我相信他会把真相全部都说出来的。我相信，金敏一定是看清楚凶手，这回不会再保密的。金敏来，安保工作做好了没有？放心吧，石培英的悲剧不可能再发生了。这件事情除了我们知道。没有任何人能想到，静怡会在太平间做手术。而且我告诉医生，在他开口说话之前，二十四小时寸步不离。战士们配备了足够的弹药，四个人轮班，轮流保护他。要说这个枪手，他的枪法也够差的吧？可不是嘛，这么近的距离都让人认出来了，还不多开两枪？对自己的枪法太自信了呗。可能是因为啊，我们去的太快，他都来不及补枪。总而言之。只要明天季敏能够清醒过来，开口说话，就一定会有重大的突破。大家都累了，今天晚上我们都回去好好休息一下吧。走吧，走。
别杀我们，我们是二十四号新发阵的人，我们只听从二十四号的安排。三零三去重庆的事，你们怎么知道的？二十四号确定到三零三要去重庆布置工作的秘密，又从吉米那里得知了三零三出发的时间，是他给南京发的情报。刚才从窗户跳出去的就是二十四号。是是。子飞，你就是红湖二十四号。哎，他到保安科找我，说他排了一个保卫胜利果实抓特务的节目，让我去给他看看提提意见。窃听器，我估计就是那会儿的司机装上的。这可能就是军统所谓的杀身成人吧。可惜没有能够早点抓住他，要不然三零三同志就不会牺牲，七叔也不会落入敌人之手。李大同志，你也别太自责了，组织上已经在尽全力营救七叔了。上海的组织接上头就好。孩子们，先留在教堂，我有一个重要的任务要交给你。请组织放心，保证完成任务。你在重庆受到敌人的伤害，组织上本来不打算让你回去冒险，但你对那边的情况比较熟悉，所以你是最佳人选。出什么事儿了？七叔被捕了，要展开大规模营救。我马上出发。赵云飞去找郑群谈过了，没用。你这个行动队队长，想想办法，怎么解决？如果是以前，一个字儿，打。可是现在打也没有用。你就知道打，打死了省事儿，是吗？死的活的都省事儿。<笑>你是已故戴局长亲手挑的，那戴局长看上你什么了？我擅长外出抓人，至于抓回来怎么审，这真不是我擅长的。你以前呢是个打猎的，打猎的打完猎物不是杀了，就是放了。那要不咱们把他杀了？这么大个共党要饭，我不敢。那要不咱就把他放了？这我也做不了主。劝降政群的事，我倒有意见，不如您听听。说，以前打猎的时候，有些缺德的猎人会拿幼崽当做诱饵，然后引出大的沙雕。当然。
。这样呢，有些伤天害理。郑群的爹应该是个大官吧？国君名将郑万安，那他就不可能眼睁睁的看着自己的女儿去送死。你这是想打一张亲情牌，啊？我们给郑将军一个救女儿的机会，不算缺德。飞车，明天押着郑群去见他父母。我这就去。等等，这是一个秘密，只有你、我两个人知道。明白。郑小姐，早上好。早上好。怎么样，早餐还算满意吗？虽然比不上你在法国时候的感觉，但这已经是重庆最好的了。早餐是不错，不过，不是每个中国人都能享用得到的。你看看你们，怎么治理中国的？多少人无家可归？衣不遮体，卖儿卖女，沿街乞讨，这种民不聊生的状况，难道你们都不自问吗？我们今天先不讨论民生。我来呢是想告诉你一个好消息，我今天将亲自陪同你回贵州，去看望你的父母。谢谢，你可真够周到的。我和你的父亲郑将军通了电话，他非常激动。自从你十几岁和你的哥哥出国留学，到现在有将近十年的时间没有和家人联系了吧？我的父母，他们好吗？说真话，你的父母想你都想疯了。尤其是你的母亲，长期体弱多病，每天都在盼着你的消息。还有就是你的哥哥郑斌，也是十几岁和你一起，两个人到法国留学，因为找不到你，自己都觉得没有颜面回家了。我自己的选择，跟我哥哥无关。是，你们很小的时候，兄妹俩就一起去法国留学，回来之后却走上了两条截然不同的道路。你哥哥现在身居要职，国民政府军高级参军，委员长非常赏识。这次听说你要回贵州，他特意从南京，要赶回去见你。那我们什么时候走啊？马上，车已经在楼下了。回家和家人叙叙旧。十二年。都没回家了，也该回去看看了。我们走吧。我相信你从贵州再回来的时候，会做出正确的决定前面这几条街一直这么堵吗？现在这个时间，赶集的人都还没有离开，所以一直都堵在这条街上。那有没有安静点的街道能出城？那只能绕到北城去了，就是高大福家附近那条街。那就从那边绕。前面就路过高大福家了，你在他家里三年，不想进去告告别吗？我在高家只是个佣人，他们也不知道我的真实身份，但愿别给他们添麻烦了。算了，不去了。哦，在前面的百货店停停吧。之前我一直在王老板那儿买东西
，少不了会欠他些钱，钱不能欠着不还，是不是？再说，我这么多年没回家了，也不能空着手去、啊。应该的。你说我的东西都让你们行动队给收了，薪水也在我大衣兜里。我来付钱，我陪你进去。你是个讲诚信的人，而且还是个孝顺女孩。前面停车。吴嫂，您这差点没认出您来，这点小钱您还惦记着？那哪行，欠的钱得还呀。您真客气。你看这些钱够吗？哎呦，太多了，没那么多呀。收着。哦，我明白了，吴嫂。您肯定是找了一好人家啊！这位先生一看就是个大老板啊！小群，不是要买东西吗？赶紧买了，咱们好上路。哦，您要买什么？我要买三条骆驼烟，三斤白酒，再来三斤红糖。得嘞，您等着啊，我算一下钱啊。柱子，哎，别过，好嘞。哎呀，哎，小兰。你你去看孩子，看他醒没有啊？嗯，三条骆驼烟，这我还算什么账啊？您给的钱就够多的了，我还得找您钱呢。不用找，多的算小费了。哎呦，那太谢谢您了，您您，好吧，这是您的烟和酒，您的红糖，拿好啊。王老板，哎。咱们这就再见了。你是个好人，我会为你们烧香祈祷，祈祷你们的生意越做越大。得嘞，谢谢您。我走了。好，慢走。再见，慢走。王老板说：“这些年您一直照顾我们家生意，您落了一好人家。”老板说：“送您一对上海的枕巾，留个纪念。”你替我谢谢王老板。哎这回，怕是凶多吉少了。你说，会不会有叛徒出卖呀、啊？不然怎么会暴露了呢？那我们以后还能见到吴嫂吗？我们现在要做的，是赶紧向上级发报，把这里的情况汇报上去。吴嫂说烧香拜佛，是让我们等待上级的指示。三条烟，三瓶酒，三斤糖。是说他这条线上的关系，敌人并没有找，可以继续使用。前几天的电台静默了，敌人的侦测车已经去市郊去搜寻了，可以放吗？去吧。嗯。郑小姐，马上就要到家了，心情不错吧？我
我们这次行程有人知道吗？放心吧，没人知道。天黑找地方住下来，不走夜路。明白。科长，动档的信号又出现了。我们一直在市区周边寻找，但一直没有找到信号。郑群刚被押走，动档的电台又开始活动了。郑群的车又经过了哪些地方？怎么样了？我去确认过了，姓郑的和曹顺押着吴嫂走了。他们押去哪儿？这个不知道，但是在出城之前。经过了高家和恒益百货，吴嫂在恒益百货还停留了一段时间。恒益百货，装蜜胶的人。算了，我们先不去给王老板添麻烦了。等这些丁少的人都走了，我们再去问吧。你们现在去的话，装蜜胶肯定会去告。不过我现在不在乎了，别说你不想干，连我也不想为他们效力。对了，最近都在让你忙着帮我打听郑群姐姐的事，你父亲的事查的怎么样了？保密局现在打探不出什么消息，王仁凤最擅长的就是让真相消失。过了这一阵子，我们俩一起走。哪那么容易啊？保密局现在指定不许出，不会那么轻易放我们走的什么特派员？感谢您送我妹妹回家，这一路上辛苦了，还请您进家休息。我父亲在等您，既然到这儿了，不会出什么岔子。有你做保证，我很放心。事儿也用不着你做，都是胡妈和平儿伺候着你。可是你现在在高大福家当佣人伺候人，买菜、烧饭、擦地、擦桌子，你这不是自找罪受吗？啊！妈，劳动人民都是靠自己的双手养活自己的，我现在就是一个自食其力的劳动者。我小的时候，赖在家里什么都不愿意做。您不是还说呢吗？看你长大了以后，谁敢娶你啊？谁能养得了你啊？妈，我跟你说，自从去上学之后，什么事情？你说你现在这个手啊，跟老妈子一样这么粗糙。妈，心疼你呀、啊，孩子。妈，我都十多年没回家了，我现在回来了。妈，我们应该高兴啊，对不对？我高兴个屁来嘛！这么多年，你都跟了什么人？做了什么事啊？这外面的事情，说了您也不懂的。反正您就记住，女儿是为了大多数的穷苦百姓做事。穷苦百姓，你操什么心呢？那不是有国民政府了吗？国民政府
就是百姓穷苦的原因呀、啊。妈，应该休息了，父亲在书房等小群呢。去吧，听你爸爸怎么跟你说。放心，我会听爸爸的。妈，你要好好休息啊！啊，我要能休息的好呢。敌人目前还没有怀疑你吧？目前我还安全，只是我已经接到上级的指示，随时要准备撤到解放区。现在时间太紧迫，我这次回家，他们最多给我今天这个晚上的时间，我必须赶紧把这些情报密写下来。到时候，你想办法去重庆，交给真川，他会替我完成使命。王真川没有暴露，目前他还没有暴露。但是，从原来的三零三通知已经吸收了。这次我是肯定脱不了险了，我死不足惜。但是，革命的事业不能遭受损失。好，我一定为你办好这件事儿。我非常敬仰您。但我也只能给您二十四小时的时间。能不能救郑小姐的命，就看您的了。有这么严重吗？好吧，我给蒋委员长写信，小女幼稚，才女正直，放给他个机会。恐怕不是幼稚这么简单吧？你女儿是重庆地下党组织的重要负责人，是重犯、要犯。如不弃暗投明，死刑是免不了的。他们会很快对我实施死刑。我最担心的就是爸爸妈妈接受不了这样的打击，家里的事情就这么搞。你要替我跟二老尽孝。或许还有转机，游击队正在秘密设法营救你。不行，你要帮我跟同志们说，不能做无谓的牺牲。敌人信息，他们都是重兵大手，戒备森严。之前我们对同志们的营救都完全失败，而且还牺牲了更多的同志，你知道吗？我知道你在想什么，哥，你绝对不能阻止和参加营救。你一定要在公开场合发表声明，和我划清界限。牺牲我一个人不会有什么损失，但是你很重要。你一定要保住你在裁定处的位置，万一你跑了，就会使我们的情报事业遭受更大的损失。我还是那句话，不要做无谓的牺牲。想你，都想白了头啊！你好不容易回来了，难道还让我和你妈白发人送你黑发人吗？爸，对不起，请你原谅你了。咱们现在还来得及，只要你宣布脱离共产党，把你知道的事情都告诉他们。就一切都没有事情了，党国一定会赦免你的。妈，我是不会背叛我信仰的共产党，我更不会背叛和出卖我的同志们。你以前不是说过吗？自古以来，两国两军交战，最恨的就是叛徒。你的女儿是绝对不可能背负叛徒的罪名的。这些道理。
爸爸比你清楚啊。可你不为叛徒之命，你可连性命都保不住了。你是军人，沙场之上，随时可能献出生命。正雷天起呀，我就将生死置之度外了。可是你，是我唯一的一个女儿啊！你还这么年轻，我怎么能眼睁睁的看着你将去送死啊？从我参加共产党的那一刻开始，我就有了我自己的使命，我也将我的生死置之度外。我和日本人。是为了一个国家而作战，可你的敌人在哪儿呢？你是个英雄，你是为了国家还有民族而战，我跟你一样，我也是为了我们的国家而战。抗战胜利之后，蒋介石为了庆祝共产党，不惜发动内战，这给国家和人民带来了多大的灾难！虽然我跟你不在同一个战线上，但是。我在我秘密的战线上，也同样在与腐朽做斗争。共产党，就让你那么着魔吗？连死都不怕？共产党，让我可以视死如归，是因为我们共产党人坚定不移的信那是因为我们坚持奋斗的决心，是为了建立一个人人都平等的社会主义新中国。